हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका विज्ञान का कोर्स दिया हुआ है उसमें आप देखोगे तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के तहत आपको देखने को मिलेगा एक उसमें टॉपिक दिया हुआ है इसको मैंने अन पर भी नहीं पढ़ाया है सेकंड सेमेस्टर में इन चीज़ों के बारे में चूंकि मैंने बताया था यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ और ऐसे चित्र को इस वीडियो में मैं कि आपको कहीं और कुछ करने और जाने और जानने की ज़रूरत नहीं होगी जलवायु परिवर्तन को लेकर के यानी क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली क्या होता है साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन जो हरित ग्रह प्रभाव है वो क्या होता है और कौन सी गैसें डोमिनेट करती हैं जो कि योगदान देती हैं ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने के लिए और उस पर बहुत ही मस्त जो है ट्रिक एक तरीके से यहाँ पर मैंने बनाई है वो ट्रिक आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी फिलहाल इस वीडियो में ये जो आप चित्र देख रहे हो इसके माध्यम से मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे एक ही इस चित्र के माध्यम से एक जलवायु परिवर्तन को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत ही सिंपल है इस चित्र को याद करना तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और जो नए हैं प्लीज इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें रेड बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल से मत भूलिएगा वो नोटिफिकेशन की बटन होती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियोस लेसन यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा दोस्तों क्विक रिवीजन के तहत हम आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं एक वीडियो मैंने कंप्यूटर का अपलोड किया है कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं और ये जो वीडियो है वो आपको साइंस डी थर्ड सेमेस्टर की प्ले में मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जलवायु परिवर्तन की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के अगर आपने अपने सात आठ मिनट बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से यहाँ पर दे दिए तो आपको फिर कहीं और से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर देखते हैं शुरुआत करते हैं लिखा हुआ है कि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय के मौसमी घटनाओं का औसत है आप लोगों को याद होगा आप लोगों को लाइव क्लासेस में मैं मौसम और जलवायु के दोनों में अंतर के बारे में मैं हमेशा बताता था कि भाई मौसम क्या है और एक जलवायु क्या है मौसम क्या होता है जलवायु सबसे पहले यहां पर देखिए जलवायु क्या है जलवायु एक बड़े तौर पर लेकर के बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज को अभी हम डिटेल में समझेंगे और मौसम क्या है एक छोटे क्षेत्र को लेकर के बात होती है यहां पर लिखा हुआ है जब आप एक मौसम को लेकर के बात करते हो तो मौसम क्या होता है जैसे आप कहते हो ना कि गर्मी का मौसम चल रहा है कितना महीने रहेगा तीन महीना चार महीना उसके बाद खत्म ठीक आप बात करते हो ठंडी के मौसम को लेकर के तो मौसम क्या है एक आपका एक छोटी एक लघु समय की जो भी वातावरणीय दशाएं होती हैं उसको लेकर के बात करता है वातावरणीय दशाएं मतलब जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी ठंडी है तो ठंडी लगेगी मतलब एक लघु समय को यानी तीन महीना चार महीना लगेगी उसके बाद भी बरसात बरसात आएगी जो है या फिर आपका जो नेक्स्ट आपका मौसम होगा वो आएगा जब जलवायु की बात करते हो तो एक लंबे समय के मौसमी घटना को बताता है आप कहते हो ना भारत की जलवायु कैसी है आप बोलते हो ना कि ऑस्ट्रेलिया आप बोलते हो कि जो नॉर्दन पार्ट जो आपका नॉर्दन हेमिसफेयर के पास में है जो आपका उत्तरी गोलार्ध के पास में है उनकी जलवायु कैसी है देशों की तो आप बोलते हो ठंडी जलवायु है भारत में आप बोलते हो एक जो है गर्म जलवायु के प्रदेश मानते हो भारत को ऐसे में तो ये जलवायु मतलब आप एक बड़े क्षेत्र को लेकर के एक भारत को लेकर के बात कर रहे हो और मौसम में क्या होता है आप एक छोटे क्षेत्र को लेकर के बात कर रहे हो तो जैसे इस समय आप यूपी की बात ले लो आपकी ठंडी गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा आप ले लो जम्मू कश्मीर को आपका ठंडा एरिया होगा ऐसे उसमें शिमला ले लो इससे इसके मुकाबले ठंडा होगा ये है जलवायु और मौसम में अंतर अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज से इसका मतलब कैसे है लिखा हुआ है मौसम और जलवायु में प्राकृतिक कारणों से स्थानीय प्रादेशिक और वैश्विक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं आप मौसम को लेकर के बात करो या अपने जलवायु को लेकर के आप देखते हो पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी अभी देखिए एकदम है ना कितनी गर्मी होती है अभी देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो बोलते हो आप पचास डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आपका पहुंच गया था सेल्सियस तक ठीक है वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे उसमें तो उसी का रीजन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं से यही है तो जलवायु परिवर्तन में सबसे पहले आपको तो जलवायु समझना होगा क्लाइमेट और क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आपका लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति के बाद आपका तीस के दशक जब आप बात करते हो औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिला उसके बाद क्या हुआ जब आप साइंस को लेकर के बात करते हो या टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव द्वारा वायुमंडलीय प्रक्रम में तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा जो भी काम थे भाई कोई एक चेंज आता है कोई भी एक परिवर्तन आता है तो उसमें क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभी में परिवर्तन देखने को मिला आप साइंस को ले लो किसी भी उसमें जो है और अचानक से परिवर्तन देखने को मिला अच्छा इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी जो विज्ञान में जो आपका परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ पूरी तरीके से जो वायुमंडल दशाए
आप बिल्डिंग बना रहे हो अब बिल्डिंग बनाने में ऑब्वियसली एक ऐसी जगह बिल्डिंग बनानी है जहां पर पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है तो आप ऑब्वियसली उनको काटोगे ना और उसके बाद ही आप बिल्डिंग बनाओगे ठीक वैज्ञानिक कोई भी आपका है आप रॉकेट लॉन्चिंग ये वो जितनी चीज़ें हैं आप ले लो उन्हीं को ऐसे उसमें कहीं ना कहीं से आपको स्पेस चाहिए होता है ना जगह चाहिए होता है तो वो परिवर्तन जो है और आप किस में परिवर्तन कर रहे हो जो प्रकृति है जो वायुमंडल है उसमें चेंजेस कर रहे हो कहीं ना कहीं से जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ऐसे उसमें तो परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मौसम की बात आपका जलवायु की बात भाई बारिश होने की बात है आपके पेड़ों पर डिपेंड करती पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे होगी ऐसे उसमें है ना अल्प वर्षा है ना या जिसको सूखा बोलते हो आप यहाँ पर क्या है इसका असर जो है वो मानव समुदाय को ले लो आप वनस्पति या जंतु पर सभी पर पड़ने लगा पूरी तरीके से यहाँ पर जलवायु अब जलवायु में हुआ यही परिवर्तन आप देख रहे हो ना कि आदमी पर कैसे जो है परिवर्तन वो पड़ा प्रभाव वनस्पति जंतु अब भाई लगा दी फैक्ट्री है ना कितना धुआं निकल रहा है कितनी सारी उसमें जो है सीवेज वगैरह जो गंदा पानी हो निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना अभी जो चित्र है ना उसके माध्यम से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या एक ओवरऑल डिनोट करती हैं कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है जलवायु परिवर्तन हो रहा है लिखा है इस परिवर्तन को प्रायः सामान्यतः तापमान को लेकर के बात करो वर्षा हिम या पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन के तौर पर जाना जाता है अब देखिए कहने का मतलब ये है तापमान में परिवर्तन पवन प्रतिरूप में आए बड़े प्रतिरूप मतलब उसका जो फॉर्म होता है उसमें चेंजेस आना तापमान पहले कम होता था रीज़न क्या था भाई पेड़ पौधे सारी चीज़ें थी अभी आप कितना ज़्यादा जो है वन उन्मूलन कर रहे हो उसका रीज़न वर्षा को लेकर के बात करो अल्प वर्षा बारिश देखने को नहीं मिलती हिम को देख लेकर के बात कर लो आप गर्मी की वजह से पिघल रहे होते हैं और ऐसे में समुद्र का असर पिघल करके कहाँ जाएंगे वो एक नदी एक जो है फ्लो करके वो कहीं ना कहीं से समुद्र और उसमें जा करके मिलेंगे और समुद्र में फिर समुद्र का स्तर ऊपर बढ़ेगा है ना पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा और फिर क्या होगा बाढ़ आसपास के इलाकों में या फिर पवन के प्रतिरूप में जो परिवर्तन देखने को मिलता है भाई क्लाइमेट जलवायु में यही सारी चीज़ें तो आती हैं तापमान के ले लो बारिश को ले लो आप हिम पवन सभी को ले लो मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन यानी कि जो कोयला है तेल है प्राकृतिक गैस है इनको बड़ी मात्रा में जलाए जाने पर या निर्वनीकरण आप अगर वन उन्मूलन कर रहे हो वनों को काट रहे हो इन सभी में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो सब जलवायु परिवर्तन ही है आप सभी में जो है ये चीज़ें जो है वो क्या है जलवायु परिवर्तन हो रहा है आप ऐसे में बोलोगो बोलोगे इसको देखिए इसमें लिखा हो कि औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में जो उसका प्रतिरूप है उसमें ऐतिहासिक रूप से बदलाव जो है वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है पहले क्या था आपने औद्योगिकरण हुआ आपने क्या कुछ चीज़ें की आपने प्रकृति को वातावरण वायुमंडल को परिमार्जित करने की बदलने की सुधार करने की परिवर्तन करने की कोशिश की और ऐसे में जो जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला वही जलवायु परिवर्तन कहलाता है आशा करते हैं यहाँ पर जो है कि आपको अब जलवायु परिवर्तन देखिए एक लाइन में रट लेने से कोई फ़ायदा ऐसे नहीं होने वाला क्योंकि आपको जो है आप देख रहे हो कि आगे जो है आपकी जो नीतियाँ आ रही हैं कितनी जो है कठिन होने वाली हैं आप जब कॉन्सेप्ट को समझोगे आपसे पूछ लेगा कोई क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन आप क्या बताओगे तो बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद ऐसे ऐसे चेंजेस देखने को मिले ठीक है तो आप समय दीजिए थोड़ा और चीज़ों को एक बार में समझिए कि एग्जैक्टली exactly है क्या सब इसमें देखते हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के बाद इसमें देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जलवायु परिवर्तन और इससे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है वो लिखा हुआ है प्रत्यक्ष प्रभाव में जलवायु परिवर्तन के बाद आप अल्प वर्षा या सूखा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाढ़ देखने को मिलेगी मैंने बोला जब बर्फ पिघलेगा तो कहीं ना कहीं से समुद्र में जाकर के मिलेगा पानी वो बाढ़ तूफान देखने को मिलेगा ताप लहर जो टेम्परेचर है वो आपको हाई देखने को मिलेगा ठीक है वहीं अप्रत्यक्ष परिवर्तन की जब आप बात करते हो तो वायु प्रदूषण का बढ़ना जल की गुणवत्ता में कमी भूमि उपयोग परिवर्तन आप जो आपकी जो भूमि होगी ना वो उपयोग के लायक नहीं होगी बारिश होगी नहीं कैसे उपयोग करोगे बंजर बंजर भूमि हो जाएगी ऐसे में ठीक है पारिस्थितिकी परिवर्तन जो इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं है ना पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जब आप बात करते हो एक चीज का विशेष ख्याल रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पारिस्थितिक और पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा आपके टी के लिए थर्ड सेमेस्टर आप लोग जो है पास कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका जैसे ही शुरू होगा चौथा उसके बाद हम टी को पढ़ाना शुरू करेंगे ऐसे में तो आप वहाँ से ये जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है ना आप लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हो क्योंकि आपका सब्जेक्ट डी में भी ये चीज़ ज़्यादा नहीं देखने को मिलती उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे ठीक है यहाँ पर है कुछ सामाजिक आयाम देखने को मिलते हैं अब ये है कि भाई इससे प
जब आप जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात करते हो और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसको लेकर के यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको देखिए मानव रोग एलर्जी हो गया अल्प पोषण को लेकर के आप बात कर लो पोषण मतलब होता है वही फीड करने वाली बात न्यूट्रिशन वाली बात और अल्प जो है मतलब एक कम मात्रा में संक्रमित रोग कंटेमिनेटेड डिजीज बोलते हो आप क्षति को लेकर के श्वसन संबंधी रोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना विषाक्तता एलर्जी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब आप जलवायु परिवर्तन आपका होगा या ऐसे में जब एटमोस्फेरिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी वैश्विक तापन यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अब जलवायु परिवर्तन इसके बाद एक ग्लोबल वार्मिंग टर्म आता है तो जी डब्ल्यू फॉर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन जिसको भूमंडलीय भूमंडलीय जो आप तापन भी कहते हो इसका मतलब यही है कि पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि से वैश्विक तापन मतलब आप यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें इंक्रीमेंट या एनहेंसमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो वैश्विक तापन बोलते हो आप पृथ्वी का तापमान बढ़ना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का मुख्य मापक है यहाँ पर देखिएगा लिखा है शो मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसको आप ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन बोलते हो कहने का मतलब यह है आप जब पृथ्वी के सबसे पहले वातावरण आप जो लेयर्स की बात करते हो ना शो मंडल समताप मंडल जो जितने भी आपके मंडल होते हैं सबसे पहले आपको शो मंडल देखने को मिलता है उसके सतह के करीब जो पृथ्वी की सतह होती है जिसको आप कृष्ट बोलते हो भूपरपटी भूत भूतल बोलते हो वहाँ पर अगर उसके तापमान में औसत यानी एवरेज टेम्परेचर में अगर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वृद्धि देखने को मिल रही है तो आप कहते हो कि भूमंडलीय तापन यही है फलतः वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिरूप में परिवर्तन हो अब भाई सीधी सी बात है पृथ्वी का अगर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी जलवायु होगा ना पृथ्वी पर ही जलवायु पाई जा रही है आपके उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और तो कोई आपका उपग्रह ग्रह है नहीं जहाँ पर आप जाओ रह पाओ ठीक है तो आपका अगर अर्थ सरफेस पर अगर टेम्परेचर कहीं बढ़ता हुआ मिलेगा ऐसे में तो कहीं ना कहीं से आपका क्लाइमेट को जो है प्रभावित करेगा जलवायु को प्रभावित करेगा वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ते रहने के कारण यह परिवर्तन देखने को मिलता है अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस में जो मैंने ट्रिक बताई है वो चीज़ें क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी आपको फिलहाल ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ने बढ़ते रहने के कारण यह परिवर्तन देखने को मिलता है परिणाम क्या होता है भाई जरा देख लीजिए यह आपके सिलेबस में बाकायदा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में आपके सवाल यहाँ से पूछे भी गए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए दस बारह मिनट जो भी हैं इसमें ठीक है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया समझाने में वर्षा व हिम पैटर्न में बदलाव वर्षा को लेकर के या जो हिम पैटर्न है जो इसका प्रतिरूप है उसमें बदलाव उच्च तापमान गर्म लहरें देखने को मिलेंगी जो लू बोलते हो आप प्रचंड तूफान देखने को मिलेगा क्षतिग्रस्त प्रवाल जो आप प्रवाल भित्ति की बात करते हो ना कोरल रीफ्स जो होती हैं आपको समुद्र में जो देखने को नदियों में जो देखने को मिलती हैं नदियों में जो देखने को मिलती हैं ठीक है गर्म समुद्र को लेकर के पादप जीवन चक्र में परिवर्तन पादप मतलब होता है जो पेड़ पौधों का जीवन चक्र होता है जिसको आप फ्लोरा बोलते हो क्या बोलते हो एफ एल ओ आर ए फ्लोरा और एफ ए यू एन ए फोना होता है जीव जंतु ठीक है एनिमल्स ज्यादा सूखा और वनाग्नि मतलब वन की अग्नि जानवर के प्रवास में जीवन चक्र का प्रभावित होना ये आपके रिजल्ट होंगे जब आप एक वैश्विक तापन को लेकर के बात करोगे दोस्तों आशा करते हैं यहाँ से आपको जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को लेकर के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका घारित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक में थैंक्स फॉर वॉचिंग